محک فرصت برای گفتگو نگاهی امیغ تر و فراتر از سرخط خبر در این برنامه اندیشه ها و موضوعات داغ فکری و زندگی روزمره را و کمک پژوهشگران و دانشگاهیان می شکافید سلام بر شما و برنامه محک خوش آمدید خالد خسرو است و میزبان شما در این برنامه برنامه این هفته را بر رقابت های استراتژیک یالات متحده و چین اختصاص داده ایم رقابت عبر قدرت ها داستان خیره کننده و جذاب است و تأثیرات عمیق بر نظام مینملی بر جای می گذارد رقابت چین و امریکا نیز از این قاعده استثنا است بر اساس پیش بینی مرکز پژوهش های اقتصادی و تجاری بریتانیا چین تا سال 2028 جای ایالات متحده را به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان می گیرد این رشد سری همواره مایه نگرانی استراتژیست های امریکایی بوده است زیرا آنها احساس می کنند که چین به دلیل نوع نظام سیاسی که یک سیستم اقتدارگرای تکیزبی کمونیستی است نظام بین المللی کنونی لیبرال را که مبتنی بر نهادهای چند جانبه تجارت آزاد و گسترش دموکراسی است به خطر می اندازد آنها احساس می کنند که موفقیت چین به معنای جذابیت الگوی دولتداری چینی است که شاید بشود آن را یک سرمایه‌داری ادایت شده تحت کنترل یک دولت اقتدارگرای ناسیونالیست توصیف نمود حکومت امریکا در زمان دونالد ترامپ تلاش کرد با راه اندازی منازعه تجاری در چارچوب اعمال تعرف های گمرکی و هدفگیری شرکت های ممتاز چینی مانند هواوی در مسیر مهار رشد چین قدم بردارد. ترامپ توانست به طور نسبی احساسات ضد چینی را در میان افکارامه کشورهای غربی تقویت کند. آیا این وضعیت به یک جنگ سرد جدید میان چین و ایالات متحده منجر می شود؟ نخست باید گفت که در میان استراتژیست های غربی و چینی بر سر شکل گیری جنگ سردنوین میان دو عبر قدرت جهان اختلاف و نظر وجود دارد ولی یک موضوع روشن است که دو کشور به دلیل وابستگی متقابل در یک اقتصاد جهانی به استثنای دونالد ترامپ روی کرد خیشتندارانه روی کرد خیشتندارانه را در پیش گرفتند این را نباید از یاد برد که رکود اقتصادی در چین اقتصاد کشورهای غربی را نیز دچار کندی میکند که بر عکس این موضوع نیز صادر است علاوه بر این وابستگی نظر پردازان روابط بین الملل رقابت های چین و ایالات متحده در حوزه های مختلف اقتصادی نظامی و علمی را یک واقعیت عینی میدانند موضوعی که در این برنامه با مهمانان خود آن را بررسی خواهیم کرد مهمانان ما در این بحث آقایان عمر صمد پژوهشگر موسسه تحقیقاتی اتلانتیک کانسل در امریکا و آقای دکتر ملک ستیس متخصص روابط بین الملل در دنمارک هستند مهمانان عزیز به برنامه ما خوش آمدید سوال اول خود می از آقای ستیس آغاز کنم که به عنوان مقدمه آیا میشه یک تصویر کلی و موجز از رقابت های چین و امریکا به مخاطبان ما ترسیم کنید چون یک تصویر بسیار مخدوش تو هم با انواع تیوری های توتعه و نظریات که یک مقدار تابع دوره های گذشته تاریخی مثل رقابت های بریتانیا و روسیه یا امریکا و یالات متحده بوده و, و, و ما تصور میشه که تصویر دقیق از این رقابت ها وجود نداره خوب است که بست خود از این یک توضیح مختصر و مفید در باری رقابت ها آغاز کنید خب سلام به شما به آقای سفیر سمد و همه شنوندگان شما ببینیم رضی که ما نقش و جایگاه استراتیک چین و امریکا را در مسائل بین بلی مورد بحث و سویش قرار بکیم نیاز داریم یک تحلیل از صورت کل از ابرقدرت ها در جهان قرار بکنیم و جایگاه از اینا به شکل خودکار روشن خواهد شد ما در جهان در واقع امروز چهار قدرت بسیار محکم در دنیا داریم که دارتند از هند چین، روسیه و ایالات متحده امریکا هند یکی از اناسر بسیار مهم در گسترش نقش چین در جهان است چون هند به عنوان یک احرم بینهایت با اهمیت فشار در برابر چین در منطقه و در سیاست های بین ملی نقش بازی می کنند امروز چین به بخشن هند چهارمین ارتش جهان را داره در حدود 3.5 میلیون رزمندگان فعال دارم از لحاظ دید استراتژیک یکی از نهادهای فوقلاد فعال در عرصی مناسبات بین المللی هست نقش بسیار ارزشمند در تولید و ترویج هم جنگ و هم صلح در منطقه و در جهان داره دارنده بیش از هزار هواپیمای جنگی است بیشتر از هفت هزار تانک جنگی داره که در واقع 
یکی از مهمترین منابع جنگی در منطقه به حساب میشن و سوی هم دارای پهبات ها و نوربان های بسیار با اهمیتی است که میتوانه خطر بسیار مهمی بر گستریش چین محسوب شود سپس اگر ما به چین بیاییم چین هم در همی حدود ظرفیت داره حتی ظرفیت نیروهای رزمی هوایی چین بیشتر از هندوستان است ای در حال است که هند از لحاظ جیوپلوتیک به ویژه در مناطق همیویلی دارای به اصلاح یک نوع از امتیازات است که یک سنگری است در برابر پیشروی چین و نقش چین در منطقه پسوی هم چین از لحاظ اسلحه نظامی یا اسلحه هوایی کنترل و تکنولوژی اسلحه هوایی یکی از دولت های بسیار شاخص جهان است که میتوانه یک تهدید برای همه برقدرت هایی که پیش از اونان برده شد به حساب برن حالا اگر نظر بیاندازیم به روسیا که دومین قدرت جهان است روسیا هم از لحاظ تجهیزات نظامی یکی از مرفهترین دولت های جهان است روسیا در پانوی دی که دارای سلاح اتمی است در حدود هفت هزار کلاهک های سلاح اتمی داره که میتونه جهان را به شدت تهدید بکنه و این تهدید میتونه یکی از عوامل بسیار مهم در گسترش نقش امریکا در منطقه باشه خب حالا اگر با می شکل بیایم بالای ایالات متحده امریکا که قدرت منترین ارتش جهان را داره در برنوی اون که سالانه در حدود 700 میلیارد دلار منابع سادیش برای ارتش به مصرف می رسه ای در حال است که در چین این رقم به 200 میلیارد دلار می رسه و در روسیا نزدیک به 67 میلیارد دلار و در هند نزدیک به 50 میلیارد دلار. این شان دهنده آن است که امریکای ها در کنترل سلاح اصلاح هم اتمی هم شیمیایی و هم احبادی در جهان دست بالای دارن و میخواین که این هجمونی بسیار پر قدرت خود را در جهان حفظ بکنن بنان به صورت قط یک انصور که بسیار اهمیت داره برای هر عبر قدرت او عبارت از دسترسی عبر قدرت ها به انرژی است ببینین یکی از عوامل که هیتلر در جنگ دو جهانی شکست مواجه شد ضعف و کمبود دسترسیش و انرژی بود و روزها در زمینه نقش بهتر بازی کردن با خاور میان راه پیدا کردن و از ایران به ایمان یک از منابع مهم استفاده کردن حالا این تصویر وجود داره و این تصویر این است که یالات متحده امریکا در تلاش است تا نقش مهم در بدست آوری یا دسترسی به انرژی بدست داشته باشد و اون جنگ سردی را که شما پیشتر از اون نام بردین که امروز برام جنگ سرد فناوری نامیده میشه میان امریکا و چین به صورت گسترده گسترش پیدا کرده شما موافق ایده جنگ فکر میکنین که یک جنگ سرد میان دو کشور وجود دارد یعنی یک فیران یک واقعیت جیوپولیتیک است در, در جهان امروز؟ این جنگ سرد بیشتر جنگ سرد فناوری است جنگ سرد است که تاجیحت شما تکنولوژی را گسترش میتین و نقش و پایگاه بسیار مهم در رابطه این فناوری در تولید و باز تولید انرژی دارید اگر چنین کاری را که چینایی ها به صورت گسترده او را راه اندازی کردن در ده سال اخیر چینایی ها در افریقا به ویژه افریقای شمالی سرمایه گذاری های بی نهایت کلانه کردن و ای یکی از خطرهای بسیار مهم و یک جنگ بسیار بسیار خطرناک سرد برای یالات متحده امریکا خواهد بود و من باور استم که ای وجود داره ما خودم در این کشورها کار کردیم و دیدیم که تا چی حد چینایی ها برنامه های گستردی را در کشورهای افریقایی به ویزه افریقای شمالی که در یک زمان به اصلاح پایگاه غربی ها بود چینایی ها راه گسترانیدن و در واقع ابتکار عمل را از دست بدست میگیرند آقای سمد میخوایم نظر شما را در رابطه به بحث قوت چین و امریکا میخوایم نظر شما را در این ارتباط بدارم آقای ستیز اشاره کردن که یک رقابت شدید بر سر 
تکنولوژی و همچنان گسترش حوزه نفوس که افریقا فعلا یکی از حوزه است میان ای دو کشور وجود داره آیا ای رقابت ای دو کشور رقابت دو ابر قدرت تنها در می دو عرصه خلاصه میشه یا میشه از ابعاد دیگه هم به این موضوع دید تشکر سلام به شما آقای خسرو و سلام به استاد محترم آقای ستیز هم میرسونم سوال خوب است ببینین برای یک نیم قرن تقریبا همه عادت کرده بودیم به یک جهان دو قطبی <تصفيق> یک قطبش امریکا بود دیگه ایش هم اتحاد شوروی و این کشورهای دیگه همه کشورهای بودن که در جهان سیوب قرار داشتن تقریبا همه به شمول چین چین زمان بعد از انقلاب 1949 زمانی در عرصه اول در قدم اول اظهار وجود کرد به یک قدرت و او هم قدرت البته جهانی در سال 1964 بود وقتی که صاحب بم اتم شد و بعدا تمام انرژی خود چین بالای اقتصاد انداخت و بالای از این که هر چیز اوتر انکشاف اقتصادی صورت بگیره و یک کشور بیش از یک میلیارد نفوسه بتانه که از فقر و بیچارگی به یک سطح بالاتر برسانه و امروز او جهان دو قطبی گذاشته پشت سر گذاشته شده به یک البته تیوری همی است که ما به در یک جهان چند قطبی حالی قرار داریم هرچند یارات متحده بعد از ختم جنگ سرد خود برنده جنگ سرد دانست و برای یک مدت فکر کرد که جهان یک قطبی وجود داره و ایالات متحده یگانه ابر قدرت جهان می باشه هم در عرصه نظامی هم در عرصه اقتصادی و غیره ولی می بینیم که چنین گپ چنین حرف نیست و ما شاهد از این هستیم که امروز جهان چند قطبی شده و, ج... و... و رقابت عمده در عرصه اقتصادی در بین, بین چین و یالات متحده جریان داره و در اینجا بسیار چند شاخص بسیار مهم و اندیکترهای مهم وجود داره که نمیشه که از او او رو نادیده بگیریم بله عرصه های جغرافیایی رقابت وجود داره و سر از او میاییم ولی ببینین چند چیز وجود داره یکی که قرار است که چین پیشبینی میشه تا سال 2020 تا تقریبا 6-7 سال آینده بزرگترین اقتصاد جهان شود اگر اگر اوضاع به می منوال دوام بکنه درست و و دومی که در, در قسمت موضوعات نظامی رقابت بیشتر شده و حوزه های جغرافیایی جدید ایجاد شده که در اونجا موضوعات جیوپولیتیک مطرح است که یکی از او حوزه ها بنومدار منطقه ما شماست جنوب آسیاست آسیای مرکزی است رقابت سر افریقا است قسمی که گفته شد و حتی بازارهای امریکای لاتین و اینان و, و موضوعات جیوپولیتیک و رقابت هایی که وجود داره که اینا با هم بسته هستن و برنامه مثلا بسیار برنامه بزرگ رودن بلت یا, یا, یا جاده و کمربند داره که هم شکل بحری داره هم شکل زمینی داره چین برای انداخته یک تحدید بسیار بزرگ از طرف امریکا پین داشته بیشه و چیز مهم دیگه ایسته که امروز چین یک بخش عمده تقریبا در حدود دو تریلیون دلار قرضه های امریکا را سرمایه گذاری کرده و خریداری کرده یعنی چین خودش در امریکا یک بخشی از اقتصاد امریکا را به دست داره یک سهامدار بزرگ است در در واقع یک سهامدار بزرگ در اقتصاد امریکا است سهامدار بزرگ اقتصاد امریکا است و ولی همین بحث هم بسیار جالب است که اقتصاد کشورها خیلی با هم وابسته است چون یک بخش موتور اصلی مارک موتور مالکه اقتصاد چین سرمایه گذاری شرکت های غربی در سرمایه گذاری مستقیم کشورهای غربی در خود چین است ولی از طرف دیگه هم این بحث رقابت مطرح میشه و همیشه یک, یک،, یک تصویر بسیار آخر زمانی و فیلمی از رقابت دو کشورها وجود داره این ای رقابت و وابستگی متقابل شما چی رقم توضیح میدین؟ اول خب جهان وابستگی های داره و یک جهان است که شبکه سازی شده 
و شبکه های اقتصادی و شبکه های تجارتی و شبکه های مالی و و و, و, و اسهار و اینا همش با هم گری خوردن و شما نمیتونید که مانند یک جزیره قسمی که در قرن 19 بود بازی کشورها زندگی کنید لحاظا اگر امروز در امریکا فرض کنیم که بازار اسهار یا بازار بورس امریکا سقوط کنه این تاثیرش منحصر به امریکا نیست در عین زمانی که همچ... عین حادثه در چین و یا در یک کشور اروپایی میتونه که تاثیرات بسیار گسترده داشته باشه بالای دیگران لحاظ در یک جهان با هم بسته ما زندگی میکنیم و ولی نفوذ هر کشور مهم است ببینین وقتی که میگیم که چین تقریبا دو تریلیون دلار مبلغ قرضه داخلی امریکا را عددار است و به دست داره این نشان میده که به چی اندازه نفوذ داره در امریکا و خب امریکا هم یک اندازه در اونجا نفوذ داره بر رقم های مختلف ولی موضوع چی قبلا گفته شد موضوع مبا... رقابت در عرصه تکنولوژی ما فکر می کنم که و در عرصه نفوذ در مناطقی که در اونجا ذخایر ناب وجود داره و یا ذخایر نادر وجود داره مثل مادن نادر ریر ارت چیزهایی که در باز نقاط جهان در اونجا وجود داره و این خوابت بالای مادن مثل لیتیوم و و بسیار جالب است که همه از اینا در افغانستان وجود دارن و در یک دو سه کشور دیگه جهان به شمول خود چین و ایالات متحده لحاظا یکی از دلایلی که توجه بازی کشورها بالا افغانستان زیاد شده و یقیب دارم سر از این صحبت میکنیم امی موضوعات رقابت بالای باز معادن خاص و ناب و نادر است آقا ستیز من یک مقاله از یک نویسنده به نام پاول هیر در نشنال انتریس از مجله مفسکران امریکایی میخوندم او خب در بین مفسکران امریکایی معمولا نسبت و گسترش نفوز چین یک, یک فوبیا نسبت به چین وجود داره که چین مثل شوروی قرار است که یک قدرت باشه که نظام بین ملی فیلی تغییر میتوه ولی آدم یک, یک نکته جالب هم میگه که میگه قدرت چین در واقع در نظام فیلی جانی است که امریکا و کشورهای غربی ایجاد کرده و, و نف برنده و سهم برنده اصلی چین از این نظام از این نظام است در واقع و و میگه که در هیچ جای دیده نمیشه که چینایا بخواین در واقع نظام فیلی را تغییر بدن اما آنچه که چینایا مشکل دارن در واقع سلطه بی حد و اصل یالات متحده در مناطق جهان از جمله در همسایگی چین است چون امریکا در تمام کشورهای چون امریکا در تمام کشورهای نزدیک به چین پایگاه های سنگین نظامی داره و و یادم میگه که در واقع اگر ما بخوایم واقع بین باشیم چین به دنبال یک نظم چند قطبی است تا که بخواد جای امریکا رو بگیره چون گرفتن جای امریکا نیازمند سرمایه گذاری عظیم اقتصادی است که نیازمند صرف منابع بسیار است و با این رشد اقتصادی شکننده که چین به عنوان یک دولت وابسته به سرمایه گذاری خارجی است فکر نمیکنه که بتونه شما با یه ارزیابی موافق هستین فکر میکنین که چین به دنبال تغییر نظم جهانی است نظم لیبرال جهانی است یا می خواهد در واقع در درون این نظم سهم خود داشته باشه این تا دو مسئله است آقای خسرو یکی خب ما چین را به عنوان یک نظام سیاسی و فکری در روابط بین الملل ما بود ارزیابی قرار بدیم و یکی هم چین را به عنوان یک قدرت اقتصادی در روابط بین الملل ما بود ارزیابی قرار بدیم از لحاظ نظام سیاسی چین یک دولت است که طرفداران خود را داره در جهان و حتی میشه گفت که یک تعداد از کشورهای جنوب شرق آسیا را در, در چنبری فکری خود هنوز داره و این به این معناست که چین از لحاظ ایدیولوژیک هم یکی از نهادهای بسیار چالش برنگی است در برابر لیبرالیزم غرب هست اما خب شما امروز ما ایدولوژی را در, در نظام مناسبات بین المللی بسیار کمرنگتر نسبت به همیشه میدیم ایدولوژی جای خود را به مباحث مربوط به توسعه اقتصادهای ملی داده شما اگر آخرین سخنرانیان رهبران چین در کنگره حزب کمونیست 
بشنوی اینها همیشه مطرح می کنند که ویژن و دورنمای حزب کمونیست چین با ویژن و دورنمای حزب کمونیست آرتادوکس چند سال قبل بسیار متفاوت است امروز چینایی ها حزب کمونیست و دنبال شگوفایی اقتصاد ملی هستند و توسعه اقتصاد ملی را مهمترین انصر در مناسبات بین المللی و نظام نوین بین المللی می شمارند با این تبصره میشه گفت که خب چین از یک سو میتوانه با ساختن یک سلسله مختلفین منطقه حتی نزدیکی چین با روسیه آمریکایی ها را وا خواهد داشت که بر این فکر بکنن که با هند نزدیکتر شوند از منابع هند استفاده بکنن و یک کوالیشن دیگری که بتوانه این چهار قطبی نظام را به دو قطبی نظام تبدیل بکنه و دو ائتلاف روس چین و ائتلاف آمریکا هند را به نمایش بگذاره مورد بحث است این در واقع یک تصویر بسیار زشت از جهان اراه خواهد کرد در مناسبات بین المللی که ما دوباره به طرف یک سلسله مناقشات خواهیم رفت که در اونجا قدرت ها و جایگاه اصلی خود را به نمایش میگذارند قدرت به اصلاح سخت افزار خود را به نمایش میگذارند و این بدترین تصویر است که جهان از او بدست خواهد آورد شما یک نکته در بحث نشانه کردین که دولت های فیلی از جمله دولت, دولت چین در واقع اولویتشان گسترش اولویت هایشان اولویت های ایدولوژیک نیست و گفتین که در واقع شگوفایی اقتصاد چین یا احیای تمدن بزرگ چینی به گفته شی جین پینگ این هدف اصلیشان است ولی در, در, در ایالات متحده به خصوص در جنای مافزکار که نمایندهش از به جمهوری خوا در قدرت هست منظورم در قدرت چند سال گذشته اونا یکی از برنامه هایش در واقع یکی از تضادهای اصلی خود با چین مسئله دموکراسی و اقتدارگرایی مطرح میکنن که چون چین یک دولت اقتدارگرا است بنان هم تعدید بر جهان آزاد است و هم میتونه منافع کشورهای دیگر را به خطر میندازه چون از نظر اونها دولت‌های اقتدارگرا دولت‌های مهاجم هستند که میخوان کشورهای دیگر تحت تسلط خود در بیارن مثل که شوروی کار میکرد و این تعدید عنصر ایدئولوژیک در دست کم از جانب غربی ها در رقابت با چین مطرح است درست است سوی هم خب این ما نمیتونیم نادیده بگیریم ایدولوژی را در چین به عنوان یگانه زامن جمهوری خلق چین یک واقعیت است اما یک واقعیت دیگری است که خب این چین با چین 20 سال پیش بسیار متفاوت است ما با چین مواجه هستیم که دورنما حزب کمونیست توسعه اقتصاد ملی است و این توسعه اقتصاد ملی با استفاده از شبکه سازی با کشورهای مختلف جهان و حتی هژمونی بر برخی از قسمت های جهان را برمایش میگذارد باور مایی است که چینایی ها به خوبی پی میبرند که با جهان مواجه هستند که باید با این جهان از, از هماهنگی کار گرفت و اگر چنین روش چینایی ها با سایر همپیمانان به ایندلی خود گسترش بتن به صورت قطع به عنوان یکی از تهدیدهای مهم در این جنگ سرد میان چین و امریکا به حساب خواهد رفت بسیار خوب آقای سمت به نظر خوب چینایی ها فعلا یک در واقع یک, یک سبک از دولتداری را پیش میبرند که یک اقتصاد نیمه کنترل شده است که دولت به عنوان پاتریارک کلان یا پدر بزرگ شرکت های دولتی را حمایت میکنه در جای که شرکت ها نقص میکنه برشان نقدینگی ترزیق میکنه و با این ترتیب و از طرف دیگه چیزی که در مدل چینی میبینیم ایست که یک دولت اقتدارگرایی که توسعه را به صورت در واقع گسترش میده و و به صورت فقر زدائی کرده در, در, در بحث تکنولوژی مثلا در بحث مخابرات و این نسل پنجم مخابرات عرف اول میزنه یک رقیب عمده است فکر میکنین که الگوی دولتداری و اداره اقتصاد که چین به عنوان یک نمونه ارائه کرده قابل تقلید است کشورهای دیگه میتونن مثل که حال فعلا از دموکراسی غربی تقلید میشه آیا فکر میکنین که الگوی چینی قابل تقلید است در نقاط دیگه 
فکر نکنم که مدل چینی به آسانی بتانه که در جای دیگه تقلید شوه از طرف بعضی کشورهای دیگه چون چین خصوصیات خود داره و یک سیستم چین اول خب ببینیم چین انوزم از لحاظ سیاسی و اداری یک سیستم متمرکز سوسیالیستی است و تا اندازی هم گفته میتونیم که آزادی های مدنی در اونجا رشد نکرده ریشه نگرفته و سیستم هم نمیگذاره که ریشه بگیره و تحمل هیچ نوع تغییر هم تحول هم نداره قسمی که میبینیم حتی به آسانی میتونه که از زور و غذب استفاده بکنن بر علیه مردم خود شاهد بازی تحولات فعلا هم در غرب چین هستیم با شما لحاظ سیستم چین از دیدگاه امریکا و غرب من فکر میکنم مانند تو اندازه شبیه سیستم شوروی یک سیستم متمرکز متعصب قهری است و قهرگرا و در وطاعت مانندار دکتاتور منش که غربیا با استدلال خود او را شکنن می دانند و فکر می کنند که به مرور زمان هر قدر هم که بالای توسعه و اقتصاد کوشش و سعی صورت بگیره و رشد کنه به مو اندازه به مرور زمان توقعات مردم بیشتر میشه و اونمو زمینه را مساعد می سازه برای شکنن ساختن سیستم قسمی که در شوروی به یک شکل دیگه شد ما فکر میکنم پیش باز غربی ها ای در خیال وجود داره که ای در واقع انالوژی تاریخی ای مقایسه تاریخی یک مشکل هم داره داره که همیشه این نظرات در باری ایالات متحده آمد داشت وقتی که جاپان من میام در حال میام سر زمین میایم که حال ما میبینیم که حتی کشورهایی که ادعای دموکراسی دارن و خود کمتر شکنن میپندارن اونا هم مولمدار مشکلات خود دارن ولی در نهایتش به نهایتش من فکر میکنم که موضوع سر 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 از این نیست که آیا سیستم چینی شکننتر است یا سیستم امریکایی و دموکراسی که به نام دموکراسی در شورای مختلف از او استفاده میشه سوال در سوال در این است که شما چطور توازن بین اقتصاد و نظام سیاسی و اجتماعی و نظم نگاه میکنید و, 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 و چطور مردم باورمند نگاه میکنین و متعهد به مو سیستم و مدل نگاه میکنین و مرور زمان در امریکا امکان داره که جهش صورت بگیره حتی یک ایده مردم بخواین که تا اندازه شورشی هم شوند و شورش هم صورت بگیره ولی نظام اگر آنقدر قوی باشه و ریشهش قوی باشه که تحمل این شورش ها را بتانه کرده و بدون ازی که خود نهاد در اصل تعداب زیر خطر بره و یا درس کنه و شکنین شود من فکر میکنم که از این ها زنده بدر میارن و, 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 و میگذرن در حالی که امکان داره که سیستم های بسا کنترل شده با امی طوفانی که میتونه یک شورش یا توقعات مردمی و, و یا یک بحران ناگاهانی و بار بیاره تاب نبیارن و قسمی که در شوروی دیدیم دفعتا سقوط کنن یعنی این امکان در در اتور سیستما وجود داره چون تهدابش یک تهداب امکان داره بسیار قوی نباشه هر قدر هم که شما کوشش کنین که جیب مردم پر کنین و یا شکمشون رو سیر کنین بسیار خب آقای استیزایی بحث ظهور و زوال امپراتوری ها یک بحث جالب در بین تاریخدانان و دانشمندان علوم سیاسی یکی از تیوری های اصلی در دستکم در, در, در چهار دهه گذشته زوال یالات متحده بوده که گروه دیکلاینس یا گروه در واقع که معتقد هستن هر زمانی که یک قدرت میبینن که رشد میکنن شروع میکنن از زنگ های خطر در میارن که بسا در میارن که امریکا زوال پیدا میکنه یا 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 ژاپن یا یا کشورهای دیگه به نظر شما اصولا این دید نسبت به تاریخ چقدر درست است و, و از هم مهمتری که دلیلی که آیا فکر میکنیم که چین یک قدرت است که در واقع قدرت یا نقطه قوت چین اگر شما بخواین در, 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 در سه مشخصه بررسی کنین چی است و فکر میکنین که با توجه به این مشخصات چین یک قدرت است که در, در, 
دست کم در, در میان مدت یک قدرت روبرشت رو رو است خب اول در قسمت پرسیش نفست شما ببینین حوادث اخیر که در ایالات متحده امریکا به اتفاق افتاد که بحث های بسیار جدی را در اتاق های فکری غرب باز کرد در یک کشور های سکندروی یکی از خجوشگران معروف به نام سورن سترانکلسن اصلا شهروند ناویگی است یک مقاله بسیار جالب نمشت که ما قسمت از مقاله رو شما میخواییم که دیم زمینه مطرح کنم او گفت که ببینین امریکای ها در حدود 25 هزار میلیارد دلار قرضدار هستند و این قرض امریکای ها در جیب هر کسی که دلار داره وجود داره و این دلیلی که امریکا به یک غول و قدرت تبدیل شده ای است که این دلار دوران گر همین اقتصاد جهان است حالا اگر چنین تصور بکنین که یکی از قدرت های مهم دیگر مثل چین بتوانند پول دیگری را جاگزین دلار کنند یا بتوانند پولی را که بازار جهان را با دلار رقابت بکنند در بیاورند بنان ما با امریکای مواجه خواهیم شد که به شدت قرضدار است و دولت و ایالات متحده امریکا که همیشان دارای نظام و ساختارهای خاص خود هستند از جمله کالیفرنیا شاید سبب شود که از چنبره ایالات متحده امریکا بیرون شود این مقاله در در رسانه های سکندریمی بسیار باستاب پیدا کرد و رویش بحث کردن و امو بحث پیشتر شما مطرح کردین که این امپراتوری ها وقت چنین منسجم و قدرتمن ایجاد میشن و زوالشان هم اجتناب ناپذیر است در ذهن ها دوباره تدایی میشه و متاسفانه چنین چیز در مورد حوادث اخیر ایالات متحده امریکا در ذهن های جامعه بشری بسیار تدایی شد حالا مورد از که شما گفتین سه انصاره که چین را به عنوان یک قدرت بسیار با اهمیت مطرح بکنه چی هست ببینین نقطه نخست و بسیار مهم امین فناوری چین است چین حال روی نسل ششم فناوری کار میکنه و بسیار پیشی گرفته در زمینه و این نسل در واقع جهان را تسخیر خواهد کرد امریکای هایی را به شدت دنبال میکنن و یکی از رقبای بسیار مهم خود چین میپندارن انصور دوم گسترش مناسبات اقتصادی چین است در مناسبات بین المللی چین جوهر مناسبات بین المللی خود را مثل پیشتر گفتم از آیدولوژی و اقتصاد محور تبدیل کرده و با کشورهای مختلف جهان که حتی برخلاف ایدولوژی چین عمل می کنند با این کشورها بهترین مناسبات اقتصادی خلق کرده نمونه های بسیار خوبش کشورهای خاور میانه است که در این زمینه با چینی ها بسیار رابطه خوبتر ایجاد کردند و ای یکی از چالش های بسیار مهم برای منطقه به حساب خواهد رفت نکته سوم که برای چین را متمایز می سازن زمان است چین از لحاظ زمان در یک سرعت عجیب و غریب متناسب سایر کشورهای جهان در پیشرفت است تنها حتی در سال که گذشت در سال 2020 چین که یکی از مهمترین بحران های کرونا را سپری کرد هفت درصد پیشرفت اقتصادی را به نمایش گذاشت این در حال است که نسبت به سال 2019 که 18 درصد بود باز هم شکست ما در, در سرعت توسعه و پیشرفتگی چین شاهد نبودیم این سه انصور به نظر ما چین را به عنوان یکی از قدرت های مهم جهان تبدیل می کنم بسیار خوب آقای سمت یک نکته که مطرح هست است که اگر ما بخوایم رقابت چین و امریکا را از منظر تکنولوژی نظامی اقتصاد اینا ببینیم خب یک نظر امی است که امریکا انوز یک قدرت رو به زوال اقتصادی نیست رشد رشد اقتصادی ثابت داره بغیر از این مرحله فیلی کرونا که 
که یک مرحله موقتی است و معمولا بوران های ادواری ساختاری در امیدوار است که موقتی باشه خب به خاطر که ماش مشابه امید خب دیده شده ولی دست کم با توجه به گذشته میتونیم بگیم که یک بحران ادواری دیگه است و یک بحران ساختاری دیگه است که ایالات متحده شاید پشت سر بگذاره اگر این ای ای موضوع موضوعی که فعلا وجود داره ای است که که شرکت های اصلی کارآفرین شرکت های اصلی تولید کننده تکنولوژی هایی که برشت هم هم شرکت های تولید کننده تکنولوژی های پیشرفته و هم خدمات و هم و تفریح ها سرگرمی ها فعلا در واقع این ای شرکت های غربی خصوص شرکت های امریکایی هستند که این ارسال در دست دارن آیا فکر میکنین که و از طرف دیگه این نکته رو میخوایم خدمت شما عرض کنم که برخی از اقتصاددانان میگن که شاید چین در در, در بلند مدت یک اقتصاد میانه باقی بمانه چون به خاطر از که او ویژگی های خلاق نظام سرمایهداری غربی در انوز نداره اونا یک مثال میزنه مثلا اگر در چین یک شرکت سقوط کنه دولت بر از او سر پس پول میته و او دولت پس او شرکت سرپای خود نگاه میداره بنابراین همیشه شرکت ها متوجه پیش از که متوجه رقابت اینا باشن امو سرمایه رو مصرف میکنن ولی ولی مثل شرکت های امریکایی نیستن که وقتی که شکست خوردن دوباره پاس یک کس دیگه از تجاربشان یاد بگیره و, و یک چیزی نوتر رو بهتر اختراع کنن و میخاطر فکر میشه که شاید چین در بلند مدت نتونه مثل امریکا یک اقتصاد مبتنی بر نواوری و اختراعات جدید داشته باشه که اختراعات جدید برش من به صورت باشه و, و تا بسیار مدت زیاد وابسته به سمایه گذاری خارجی وابسته در, در واقع یک, یک کشور یک, یک, یک شرکت بزرگ تولید کننده اجناس غربی باقی خواهد ما ببینین گفت شما درست است بازی واقعیت هایی است که چی پوشی کرده نمیتونیم و مو اندازه که چین با سرعت انکشاف کرده و مو اندازه من فکر میکنم که در یک, در یک دنیای خودی بزرگ شده که با متباقی جهان تا یک اندازه مطابقت داره تا اندازه نداره و در تصادم و تقابل قرار میگیره و از لحاظ گفتیم بازم تعداب گذاری سیستم هم مشکلات داره چین که به نظر ما در دراز مدت شکنن تر است نسبت به سیستم های دیگه که ما در جهان داریم هیچ سیستم کامل نیست ولی بازم در مقایسه میگیم خوبی خلاقیت پیش امریکاس فعلا پیش غربی ها در مجموع ولی پیش امریکا به صورت خاص و تمام تحقیقات فیلی هم نشان میده که امکان داره که در خلال قرن فیلی قرن 21 هم در این تغییر نبیاید و امریکا پیشتاز باشه در خلاقیت بالخصوص منوبدار در بخش تکنولوژی های پیشرفته و جدید و موثر در پهلویش سیستم های مالی و سیستم های پول و سیستم های سیاسی و سیستم های اجتماعی اینا هم بسیار مهم هستند آزادی های مدنی فردی اینا آن همش بسیار مهم است لحاظ در این قسمت بازم چین میلنگه و در این قسمت ما میبینیم امین ها رو میبینیم که اصلا رژیم چین مثلا این با کمال تأصف میگم که تحمل هیچ نوع ابراز نظر خلاف امو را و روش خودش نداره ولی یه چیزی که چینایان نشان دادن است که اگر چیزی که در واقع باعث جالب میسازه نظام چینی را انتاف پذیریش است شما یک دولت یک دولت کمونیزیری کاملا جنبه اقتصادی دارد جنبه سیاسی بسار کمتر دارد جنبه جیوپولیتیک هم کم داره ببینین امیان دو زخم ناسور دارد چین در پهلوی خود یکی به نام هانگ کانگ دیگری به نام تایوان و البته ابو بحر چین جنوبی هم یک جای است که در اونجا یک اختلافات بسیار گسترده بینلی وجود داره چین با ژاپن بسیار مشکلات داره چین با هند بسیار مشکلات داره چین حتی با روسیه در باز موارد مشکلات داره نزدیک بود که در حدود پینجاه سال پیش بین چین و روسیه یک جنگ تمام ایار در بگیره خب در این زمان چین مولودار مارکت های جدید باز کرده 
یک من فکر می کنم که یک نقش بسیار عمده داره در جهان در حال رشد مخصوصا در جهان که در حال انکشاف است ولی در سوال عمده در است که هدف استراتژی که در طویل مدت چین چی است آیا چین می که یک بازیگر جهانی باشه و قسمی که استاد گفتن بخوای که همو انگ کننده باشه و در همو انگی جهانی سهم بزرگ داشته باشه و توازن بخوای نگاه کنه و در پای تسلط نظامی و جیوپولیتیک نیست این اینجا یک سوال بسیار عمده است که معلوم نیست که آیا چین میخوای اول با رشد اقتصادی به یک منز... با 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 هدف برسه و بعدا از او استفاده دیگه بکنه و یا ای که چین میخواه که کاملا باعث یک بازیگر اقتصادی و تجارتی و این آن در, در جهان نقشی فا کنه در اینجا امریکا سویزن داره در قسمت چین و سویزن امریکا همیست که چین یک بازیگر کاملا صادق نیست و چیزی را که میگه هدف دیگه در پی داره که و یک هدف تسلجوی فکر کنیم یا ایدئولوژیک یا سیاسی یا قدرت قدرت البته میخواه که قدرت که البته یک مقدار شما اشاره کردین که چین با تمام همسایه خود مشکل داره و چون یک نظام بسی سیاسی داره و یک نظام فرهنگی بسیار ویژه و خاص داره کشورهای زیاده با یک بدگمانی نسبت به چین نگاه میکنن آقای ستیز برگردیم به بحث افغانستان چون به هر حال همیشه وقت بحث حضور چین در افغانستان مطرح میشه یک از تصورات آمیانه یا یک تصورات بسیار معروف همی است که خب حضور امریکا در افغانستان به عنوان بخشی از استراتژی ماسره چین است چیزی که در, در افغان ها برای افغان ها بسیار جالب است چون افغان ها در افغانستان معمولا روابط بین بله از دید بازی های بزرگ میبینن و فکر میکنن که افغانستان هم جز بازی بزرگ امریکا برای مهار چین و یک کشورهای قدرتمند منطقه هستند حالا اگر بخوایم به صورت مشخصه از دید شما به نوان یک کارشناس بخوایم بپرسیم جایگاه افغانستان به نظر شما در این رقابت‌های بزرگی که بین فعلا بین چین و آمریکا وجود داره جایگاهش چیه صاحب فکر میکنین که افغانستان بخشی از بازی است یا یا بر حسب تصادف در واقع ایالات متحده اینجا آمده و افغانستان درگیر یک بازی ناخواسته شده خب بحث افغانستان نمیشه بدون بحث جیوپلیتیک مورد ارزیابی قرار داد چون یه عنصر که بسیار نقش بازی میکنه در جایگاه ابرقدرت ها در افغانستان جیوپلیتیک افغانستان است و این در تاریخ نشان داده هم اگر شما به امپراتوری های چین یک نگاه بیندازیم و هم امپراتوری های روسیه و از طرف هم غربی هایی که از طریق هند بریتانیوی به افغانستان نگاه می کردن اینها بر این شیو پولیتیک اهمیت قایل بودند حالا وقت امریکایی ها در این شیو پولیتیک بر بنام مبارزات توریزم آمدند چنین تصورات در ذهن برخی از تحلیلگران خلق شده که امریکایی ها اهمیت شیو پولیتیک افغانستان را درک کردند و همون تیوری معروف هنری کسینجر را مطرح می کنند که گویا اگر شما آسیای میانه را در اختیار دارین آینده جهان به دست شماست و این افغانستان گذرگاه بسیار خوب است که شما آسیای میانه را و قفقاز را در کنترل تون داشته باشید از سوی دیگر چینایی ها کسانی که مطالعات در مورد آسیای میانه دارن چین یکی از کشورهای بسیار اثرگذار در آسیای میانه است به همون پیمانه که روس ها در آسیای میانه سرمایه گذاری می کنند به همون پیمانه چینایی ها به ویژه در کشورهای مثل قرقزستان، قزاقستان، ترکمنستان چینایی ها عالمی از سرمایه گذاری را راه اندازی کردند و اهمیت می این منطقه را و افغانستان هم به عنوان یکی از معبرها و گذرگاه ها در منطقه اهمیت قابل است. چینایی ها به این باور هستند که جایگاه افغانستان خب شما می دانید که فکر چینایی ها برگرفته از استراتژیست های بسیار معروف خودشان هست 
و این یکی از این استراتیجیز ها سنسیوی چینایی است که مطرح می کرد که اگر شما جغرافیا را درست شناسایی کردین بازیگران را درست شناسایی کردین منابع خود را درست شناسایی کردین و منابع بازیگران را در من جغرافیا به خوبی شناسایی کردین بنان شما پیروز اون جغرافیا هستین البته ایرا سانسیو در کتاب جنگ، هنر جنگیدن مطرح کرد و به باور ما چینایی ها این میتودولوژی بسیار به خوبی در افغانستان مدیریت میکنن و جالب این که چینایی ها یکی از دولت های بسیار خوشنامه در افغانستان هستند که زمینه ها را بر بسیار درگیر بودن امورات سیاسی فراهم نکردن همیشه به عنوان بازیگر امور اقتصادی در افغانستان نقش بازی کردن و این یکی از شانس است که چینایی ها از اون لذت میدن آقای سمت به نظر شما من این سوال میخوام از شما پرسه کنم که جایگاه افغانستان در بازی چی اس های افغانستان فکر میکنین که یک یک مورس در بازی یا یک کشوری است که بر اساس تصادف در یک در یک مقطع تاریخی وارد این رقابت شده هر دو به نظر من هر دو گپ است ببینین اگر شما در بیجینگ ششته باشید من از قضا که یک کنیم سال پیش با و یک تعداد از متخصصین و پژوهشگران امریکایی و دیپلمات های سابق و یک چند نفر افغان و چند نفر اروپایی و چینایی ها در بیجنگ چند روز گذاشتانیم سر از این موضوعات صحبت جاد شد و از اونجا که پس برگشتم ببین فکر رسیدم که اولا دیدگاه چین در باری افغانستان مفکوری چین در باری منطقه ما مشکلات ما چند بودی است میبینید از بیجینگ اگر در بیجینگ نشسته باشین شما جهان به یک چشم دیگه میبینین اگر در واشنگتن باشین اونم دور دیگاهتون فرق میکنن چین و افغانستان از چندین زاویه منگره یکی زاویه تروریسم است موضوعات امنیتی است خب این در خلال 20 سال گذشته زیاد شد من وقتی که دیپلمات بودم سفرهای رسمی به چین داشتیم همیشه در ایباره صحبت های بسیار جدی صورت میگرفت و چین یک تشویش داره از, از, از سرحدات که با پاکستان و افغانستان و آسیای مرکزی بسته است دوم موضوع موضوع رابطه چین با هند است و رابطه چین با امریکا است و حضور امریکا و غرب و ناتو در افغانستان خودش یک قضیه بسیار مهم برای چینایا محسوب میشه که برای سالیان متمادی بار از یازی سپتامبر یک نقش بسیار مثبت و سازنده بازی کرده چین ولی با مرور زمان سوال پیش شده که حضور امریکا و دوام حضور امریکا و ناتو در افغانستان آیا به منظور مبارزه با یک نوع تروریسم است و یا اشکال دیگه داره و سوال های جدید را در ذهن از اونا خلق کرده و موضوع البته رقابت پاکستان و هند برای چین بسیار آی زحمت است چون رابطه بسیار خاص چین داره با پاکستان و پاکستان در موضوع افغانستان یک دخالت در چند سال گذشته خب چینایا همیشه از تو احتجاج مستقیم یا اعتراض مستقیم مثل که ایرانی ها به حضور امریکایی دارن در افغانستان دارن احتجاج نکردن به نظر میه که و همچنان همیشه از سیاست مداران امریکایی بحث خوش از افغانستان هم اتراک کردن به نظر نمیه که چینایا تصور کنن که امریکایی ها اینجا قصد داشته باشن که مثل که امریکا در 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 در, در کوریا جنوبی و ژاپن و و اصول عربی اقیانوس آرام در واقع چه زارن پایگاه دارن فکر نمیکنم کنم کورا کنن که افغانستان هم و فکر میکنم که یک نقطه تحول قرار دادیم امین حال امین ذهنیت از ذهنیت سابق قسمی که گفتم به یک ذهنیت با سوال های جدید روبرو شده و به یک ذهنیت امکان داره یک کم شکاک تر مبدل شده باشه من فکر میکنم پیش چین شک تولید شده که هدف و غرض امریکا و غرب و دوام حضورش در افغانستان چی است و خب در اینجا باز روسیه هم یک بازی خود داره کشورهای آسیای مرکزی که برای چین بسیار آی زحمت است نظر نقطه نظر نقش خود داره ببینید حضور گروه های مثل داعش یا انوزم حضور باز گروه های چینی مسلمان چینی که در افغانستان در منطقه هستند اینا بازم سوال برانگیز است برای چین و چیزی را که ما یک, یک نیم سال پیش شنیدیم تمرکزشان بیشتر بالای امی تهدید امنیتی بود و چیزی بود که من گذاشته نشنیده بودم باید یک دیپلمات نشنیده بودم این یک گفت تازه بود که می شنیدیم که چینایا به سادری قسمت اساسیت نشان می تنها 
چون من مثلا طرفدار پروسی سول هستن و فکر میکنم چین برای چین فکر میکنه که بهتر است که در افغانستان صلح و ثبات باشد این که کی در قدرت است و یا یک مجموعه یک تلافی در افغانستان در قدرت باشه امکان داره تمایلش به مطرح باشه ولی خواهان دوام تشنج زیاد در افغانستان نیست من فکر میکنم که چین بیشتر خواهان یک نوع آرامش و ثبات در افغانستان است تا بتونه باز برنامه های دیگه خودم پیش ببره و بتونه یک, یک حکومت در اونجا باشه که در مبارزه با امو تهدیدهای امنیتی که چین با مواجه است کمک کننده باشه نه ای که تشویش خلق کنه و شک, شک خلق کنه برش بسیار خب آقای ستیز یکی از عبتی با توجه به تجربه چند سال گذشته تو به نظر میه که دولت های افغانستان مایل نیستن در بازی های قدرت های بزرگ سم بگیرن چون می فهمن که سمگیری در این بازی ها مثل که ما در دوران قدرت های کمونیستی دیدیم میتونه امنیت و ثبات افغانستان به خطر بندازه و به این ترتیب فکر میکنم که یعنی دستگم تصور معیی است که کشورهای ابر قدرت های مثل چین یا 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 امریکا نمیتونن افغانستان به عنوان یک ابزار تعدید علی کشورهای دیگه استفاده کنن شما با این ارزیابی موافق هستین البته به صورت کوتاه اگر بخواید عرض کنین چون به پایان برنامه خود نزدیک میشین خب اتوس که ما اگر نقش چین را به این شکل مورد ارزیابی قرار بگیریم که اگر ما تصور بکنیم که کدام دولت در افغانستان میتونه در روند کنونی افغانستان در روند صلح در روند آرامش و در روند امنیت منطقی نقش بازی بکنه چین میتونه یکی از محورهای بسیار مهم باشه و چند دلیل دلیل نخستی است که چین بر پاکستان یک دولت بسیار اثرگذار است و فشار چین بر پاکستان در روند برنامه های سرط افغانستان خیلی میتونه مفید تمام شود حتی تجارب به این نشان داده که مذاکرات سرط در سطحی که در افغانستان وجود داره بدون یک میانجیگری بسیار محکم توسط دولت های که بتوانند نقش بازی بکنند به جای نمیرسد در اینجا به با باور من چین میتونه یکی از دولت های باشه که نقش میانجیگری نقش تفاهم و نقش هماهنگی را بر تامین صلح و امنیت افغانستان داشته باشه و دلیل خودش بر شما گفتم پاکستان است دلیل دوم چین میتونه از طریق روسیه با کشورهای آسیایی میانه و در حدود معین امریکایی ها هم در مورد نقش چین در افغانستان مثل شما بیشتر دقیق گفتین نظر بدی ندارن چین ها به این باور هستند که امریکایی ها در افغانستان یک صدی را در برابر گسترش تروریزم مثل که جناب سمت مطرح کردن ایجاد کردن و این به نفع استراتیجیک به نفع منافی استراتیجیک چین در افغانستان است به این سبب اینها دلایل میتونند باشند که چین میتونه در روند صلح، در روند ثبات، در روند دولت سازی در افغانستان نقش بسیار با اهمیت بازی بکنه. بسیار خوب. آقای سمت به عنوان سوال آخر، کشورای البته یک سوال بسیار بزرگ هستم و ما میدونستم که در یک فرصت کوتاه که داریم به این پاسخ بدیم کشورای زیاد در منطقه ما هستن که به قدرت های نزدیک به خود نزدیک میشن مثلا آسیای میانه به روس ها زیاد نزدیک هستن کشورهایی که در جنوب شرق آسیا هستن بعضشان با هند خیلی نزدیک هستن بعضشان با با چین بسیار نزدیک هستن ما در بعد از 2001 سمت و سوی سیاست خارجی افغانستان خیلی به غربی ها نزدیک بوده و خب دلیلش ها مشخص است که کمک های گسترده ای که غربی ها به افغانستان میکردن و همچنان حضور سربازانشان در در افغانستان فکر میکنین در بلند مدت افغانستان مثل سایر کشورها بیشتر خود به قدرت های سیاست خارجی خود برای نزدیکی به قدرت های منطقه ای تنظیم خواهد کرد یا فکر میکنین که این حضور آمریکا در 20 سال گذشته برای همیشه مایت سیاست خارجی افغانستان را تغییر داده و و بیشتر غرب محور خواهد بود تا شرق محور سوال خوب است و من فکر میکنم که برای افغانستان بهترین اول خوب افغانستان در موقف قرار نداره متاسفانه که امی تصمیم یک طرفه اتخاذ کنه و تحمیل کرده بتانه و 
بتونه که بالای دیگر را بقبولانه اگر ما تمایل داشته باشیم فلانی کشور با ما نزدیکترین باشه خب او, او کشور دیگه هم باید منافع خود منافع مشترک باید درک کنه و جواب و پاسخ بده به مشکل ولی من فکر میکنم که افغانستان در, رگال در اولا در رگالت گذار قرار داره و معلوم نیست که با کدام طرف دقیقا روان است فعلا از یک طرف میدانیم که غربی ها حضور خود کاهش بخشیدن و امکان داره که او را حتی امکان داره در باز موارد کاملا خاتمه ببخشند و در باز موارد نگاه بدارن تا چی حد نگاه میدارن صحیح هم این هم معلوم نیست به این تعلق داره که در افغانستان وضع سیاسی به چیش منوال پیش میره کشورای منطقه هم در یک رقابت قرار دارن در قسمت افغانستان ببینین امروز هند و چین و هند و پاکستان و روسیه با امریکا و همچنان مثلا عربستان با ایران و اینا همه در یک رقابت متاسفانه منفی قرار دارن افغانستان باید کوشش کنه به یک رقابت مثبت مبدل کنه تبدیل کنه و یک هماهنگی و یک توازن قسمی که قبلا ما گفتیم در باز سخنرانی یک توازن دوباره باید برقرار بکنه که نه غرب میور باشه به او اندازه که نه میتونم چون امروز غرب هم شرایطش تغییر کرده و نه شرق میور به او منا باشه که باز یک تهدیدی به دیگرات محسوب شه لحاظ ما در یک بازی بسیار مغلق و پیچیده قرار گرفتیم در مدلی بسیار مغلق و پیچیده قرار گرفتیم که مانند سالهای 50 و 60 میلادی ساده ساده نیست در اون وقت دو قطب بود و بین هر دو میشد تا یک اندازه بازی کرد و ما میدان جنگ هم نبودیم اما از سال از 40 سال به طرف ما به یک میدان جنگ مبدل شدیم ما اینمی موضوع میدان جنگ باید حل کنیم ما باید امی دیگ جنگ باید سرش ببندیم و کنار بگذاریم تا زمانی که جنگ در افغانستان خاتمه پیدا نکنه و رای حل سلحامیز پیدا نشه ما این می توازن و امی انکشاف و امی توسعه و امی صبات را که دلخواه ما و خواهیشش داریم به او را با آسانی رسیدن نمیتانیم لحاظا بر افغانستان هدف اول امی است که به جنگ خاتمه ببخشه سلو, سلو یک نظام قابل قبول مردم عام افغانستان روی کار بیاره که خب یک بحث دیگه است تا بتونیم ما باز در تعادلات با معاملات بیملوی و منطقوی اینا یک نقش مثبت ایفا بکنیم اون نقش هم یک طرفه نیست که میگفتم چند طرفه می باشه خب من میخوایم عرف آخر آقای ستیزم در ارتباط داشته باشیم یک دقیقه وقت داریم میشه به صورت کوتا در واقع بحث مسلوی را اگه بتونیم در یک بیت بر ما بگوین. ما به این باور هستم که خب دولت هایی که از لحاظ اقتصادی و از لحاظ سیاسی در چندبره قدرت های بینبلی هستند سیاست های خارجیشان همیشه وابستگی دارند و این وابستگی ها به صورت آنی تغییر میکنند از هر رژیم به رژیم دیگر متاسفانه تغییر میکنند دولت افغانستان تا هنوز چنین فرصت را به دست ناورده که بتوانند به عنوان دولت معاصر ملی شکل بگیره که دارای یک سیاست خارجی باشه که هم به قبل آقای سمت دارای یک دیپلماسی مثبت و بیطرف باشه و سوی هم مناسبات بین المللیش بر بنیاد منافع ملیش باشه اینا کمبودی است که این قدرت ها و اثرگزاری های بزرگ بین المللی چنین فرصت را بر افغان ها ندادن و فکر نکنم که به این زودی ها بتوانه افغان ها این فرصت را به دست بیارن بسیار تشکر به ترتیب به پایان بحث امروز خود رسیدیم بار دیگر میخواییم تشکری کنم از دکتر ملک ستیز متخصص روابط به ایمدر و آقای عمر سمت پجوشگر اتلانتیک کانسل و سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه که در بحث ما شرکت کردن و به سوالات ما پاسخ دادن